हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंगुलर जेएस के अंदर वो है कैसे हमने किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो कैलकुलेट करना है तो आपको मैं बता दूं कि क्यूब क्या होता है तो आपको पता ही है मैथमेटिक्स के अंदर अगर सेम नंबर को हम तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उस पर्टिकुलर नंबर का जो क्यूब है वो निकल के आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब इज़ ए नंबर डेट इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स विच आर द सेम और यहाँ पे अगर हम एक थ्री का क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थ्री को जो है तीन बार जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा ट्वेंटी सेवन वो है हमारा क्यूब तो स्क्वायर के रिकॉर्डिंग स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी वीडियो ट्यूटोरियल हम तो चलिए यहाँ पे ट्वेंटी सेवन जो है वो रिजल्ट निकल के आया है अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जाम्पल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर डेवलप कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हेडिंग से कि ये किस टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल है तो चलिए यहाँ पे एक नंबर एंटर करके देख लेते हैं अगर मैं यहाँ पे फाइव टाइप करता हूँ और जैसे कैलकुलेट क्यूब वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ माउस की हेल्प के साथ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजल्ट मेरा जो है क्लाइंट साइड पे ये एग्जीक्यूट होके जो है निकल के आ चुका है 125 तो इस तरीके से जो है आज हमने ये वाली एग्जांपल डेवलप करनी है क्यूब को कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर जीएस के अंदर तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो मेरा नेट बीन्स के अंदर मेरा ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अब हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फाइल न्यू प्रोजेक्ट अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है एस टी एम एल फाइव यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एस टी एम एल फाइव एप्लीकेशन अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूब ऑफ एनी नंबर इन एंगुलर जी तो चलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर आप कोई भी फोल्डर का पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं पीसी के ऊपर जहां पे आपका जो आज का सोर्स कोड है वो सेव होगा तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूं और डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं अब आपने इस स्टेप के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी डायरेक्टली आपने जो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है नो साइड टेम्पलेट वही रहने देना है और अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये वाला जो स्टेप है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मगर इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले आपका जो पीसी है आपका जो लैपटॉप है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि जो एंगुलर की लाइब्रेरी फाइल है वो डायरेक्टली जो है इंटरनेट से डाउनलोड होके आपके प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड होगी तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ एंगुलर और जैसे मैं एंगुलर लिखूँगा काफ़ी सारी यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइब्रेरी की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है इनमें से कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है आपने वो है एंगुलर डॉट जेएस और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सिलेक्टेड के अंदर भेजना है यहाँ पे अब आपने लाइब्रेरीज फोल्डर को इसको आपने चेंजेस नहीं करनी डिफॉल्ट जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रहने देना है और फिनिश के ऊपर क्लिक करना है जैसे मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो लाइब्रेरी फाइल है वो इंटरनेट से डाउनलोड होने के बाद मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये आप देख पा रहे हैं एंगुलर डॉट जी की जो फाइल है वो यहाँ पे जो है आ चुकी है डाउनलोड होने के बाद तो चलिए अब हमने जो कोडिंग करनी है वो एच के अंदर करनी है तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच के अंदर जो कोडिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वाला कोड जो है आपने यहाँ से कमेंट सेक्शन डिलीट कर देना है अब आपने यहाँ से मेटा टैग जो है ये भी हटा देना है क्योंकि अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड करना है इस पेज का तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ एनी नंबर इन एंगुलर जे एस विद एच तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे जो आ, हमारा बॉडी टैग है बॉडी टैग के अंदर एक टैग यूज करेंगे हम हेडिंग थ्री 
और इसके अंदर हमने एक फॉन्ट टैग यूज करना है तो यहाँ पे जो इसका फॉन्ट का जो कलर है वो मैंने रेड लेना है इसलिए मैंने फोन टैग यूज किया है अब इस फोन टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो चलिए इस फोन टैग के अंदर मैं अपने जो चैनल का नेम है वो लिख देता हूँ आप यहाँ पे कोई भी टैक्स जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है वो टाइप कर सकते हैं तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है एच फोर टैग यूज करना है तो यहाँ पे मैं एच फोर टैग यूज करता हूँ और इसके अंदर आज के प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट क्यूब ऑफ एनी नंबर इन एंगुलर जे एस विद एच तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं इस पेज को तो यहाँ से मैं रन करता हूँ उससे पहले आपने जो क्रोम सेलेक्ट करना है वो ये वाला क्रोम सेलेक्ट करना है ना कि विद नेट बीन कनेक्टर वाला क्रोम सेलेक्ट करना है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ग्रीन बटन के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है और यहाँ पर जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो चुकी है जो जिस तक मैंने जहाँ तक मैंने कोडिंग की है तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफी हेल्प मिलेगी और साथ में हम जो सारा वर्क है वो लाइव एग्जांपल के थ्रू परफॉर्म करते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है जो कंसेप्ट की नॉलेज है वो और भी इंप्रूव हो और भी इंक्रीज हो हम आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पहली बार प्रोजेक्ट को डिवेलप करने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो इनकेस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या फिर हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं ताकि हम उसका जो सलूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाए तो चलिए अब हम फर्दर कोडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं तो फर्दर कोडिंग स्टार्ट करने के लिए डीआईवी टैग के अंदर एक हम फॉर्म डिजाइन करेंगे टेबल टैग की हेल्प के साथ तो यहाँ पे जो इसकी टेबल टैग के अंदर जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है इसको वन कर देते हैं ताकि इस टेबल की जो बॉर्डर लाइंस हैं वो थिक रहे और देखने में ये जो टेबल है वो अच्छा लगेगा तो चलिए टेबल टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ अब हमने इसके अंदर एक टी टैग यूज करना है और टेबल रो के लिए और टी टैग यूज करना है कॉलम के लिए तो पहले कॉलम के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नंबर तो चलिए इस नंबर को एंटर करने के लिए सेकंड कॉलम के अंदर हम एक इनपुट टैग को यूज करेंगे जिसकी जो टाइप है वो हमने टैक्स रखनी है और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अब हमने एक रो जो है वो क्रिएट कर दी है अब हम एक रो और क्रिएट करेंगे और इस रो के अंदर जो टी टैग यूज़ करेंगे उसके अंदर हमने एक बटन क्रिएट करना है तो उसके लिए इनपुट टैग यूज़ करते हैं और उसकी जो टाइप है वो हम बटन लिख देते हैं अब हमने बटन के ऊपर जो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है जो भी टैक्स डिस्प्ले कराना है उसको वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट क्यूब तो चलिए इस बटन को भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और इस कॉलम को हम एक सिंगल रो में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉल स्पैन यूज करेंगे और यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ ताकि दो कॉलम एक ही कॉलम में मर्ज हो जाए तो चलिए यहाँ पे फॉर्म तो हमारा डिजाइन हो चुका है इसको अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं सेव करने के बाद तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एक डेटा इनपुट करवाने के लिए एक फॉर्म है वो यहाँ पे डिजाइन हो चुका है अब हमने जो है एंगुलर जीएस की कोडिंग करनी है तो एंगुलर जीएस की कोडिंग करने के लिए सबसे पहले टाइटल टैग के बाद हेड टैग के अंदर आपने इस एंगुलर डॉट जीएस की फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर कोडिंग जो है वो एंगुलर जीएस की लाइब्रेरी फाइल को एम्बेड करने के लिए हो चुकी है अब हमने इसके अंदर एक स्क्रिप्ट के थ्रू जो है कोडिंग करनी है तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेता हूँ इस स्क्रिप्ट टैग को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ अब आपने करना क्या है यहाँ पे इसके अंदर मॉड्यूल क्रिएट करना है मॉड्यूल एक कंटेनर की तरह होता है और एक कंट्रोलर यूज करना है कंट्रोलर बेसिकली बिजनेस लॉजिक प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का तो सबसे पहले मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेरिएबल का नेम कोई भी रख सकते हैं मैंने माई ऐप नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसको एंगुलर डॉट के एंगुलर के थ्रू जो है एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं इस मॉड्यूल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नेम रख देता हूँ माई मॉड्यूल और इसके बाद में हमने डिपेंडेंसी कोई भी यूज नहीं करनी है इसलिए जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको मैं ब्लैंक रहने देता हूँ डिपेंडेंसी हो, होती है अगर आपका मॉड्यूल किसी और मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता हो 
करता हो तब हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं तो डिपेंडेंसी को लेकर भी हम एग्जाम्पल जो है आपको बताएंगे वो बाद में मैं आपको बताऊंगा अब आपने यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है तो उसको माई ऐप वेरिएबल के थ्रू हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो चलिए कंट्रोलर का जो नेम आपने रखना है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फाइंड क्यूब और इसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन यूज करना है तो इस फंक्शन की जो बॉडी है वो भी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं तो चलिए इसको मैं इस बॉडी को जो है एक्सटेंड कर देता हूँ अब आपने यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलर लगाना है तो इस फंक्शन को जो है हम एक डॉलर स्कोप जो है एक आ, हमारा एक सर्विस है इस एंगुलर के अंदर जो हम पास करेंगे जिसके थ्रू हम जो है किसी भी नंबर जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको हम असेस कर सकते हैं तो चलिए किसी पर्टिकुलर नंबर को असेस करने के लिए किसी यूजर की इनपुट को असेस करने के लिए यहाँ पे एक डायरेक्टिव यूज करते हैं एनजी मॉडल ये बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर कोई वैल्यू हम सेव करवा सकते हैं और इसी वेरिएबल को जो है हम यहाँ पे असेस करेंगे डॉलर स्कोप के थ्रू तो चलिए यहाँ पे मैंने एन जी मॉडल एक डायरेक्टिव यूज कर दिया है अब हमने क्योंकि इस एस के अंदर जो है बताना है हमारा कौन सा मॉड्यूल हमने यूज करना है कौन सा कंट्रोलर हमने यूज करना तो उसके लिए सबसे पहले एनजी ऐप जो हमारा डायरेक्टिव है इसको यूज करेंगे इसके अंदर हम अपने मॉड्यूल का नेम लिखेंगे और एक एनजी कंट्रोलर यूज करेंगे इसके अंदर हमारा जो कंट्रोलर का नेम है वो आएगा सबसे पहले जो हमने मॉड्यूल का नेम यूज किया है उसको कॉपी कर लेते हैं उसको एनजी ऐप के अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं अब हम इस फाइंड क्यूब को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको कंट्रोलर के अंदर लिख देते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि एन जी माइनस ऐप एन जी ऐप जो डायरेक्टिव है ये बेसिकली ऑटोमेटिकली बूस्ट ऐप करता है आपके एंगुलर जे की लाइब्रेरी के कोड को तो चलिए अब हमने इस कंट्रोलर के अंदर क्या करना है कंट्रोलर के अंदर डोलर स्कोप के थ्रू एक फंक्शन uh, क्रिएट करना है तो चलिए यहाँ पे डोलर स्कोप डॉट कैलकुलेट क्यूब और यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है तो चलिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है इसकी अभी हमने कोडिंग करनी है कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ इस कैलकुलेट क्यूब को आपने यहाँ पे जैसे यूजर इनपुट जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब ये एग्जीक्यूट हो उसके लिए यहाँ पे एन क्लिक करके डायरेक्टिव यूज करते हैं तो चलिए यहाँ पे मैं एन जी क्लिक के अंदर जो है इस जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम रखा है इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ पे आपने बटन क्लिक के अंदर जो है यहाँ पे एन जी क्लिक के अंदर डायरेक्टिव के अंदर आपने कॉपी पेस्ट करना है साथ में राउंड ब्रैकेट्स जो है वो लगा देने हैं अब हमने सबसे पहले एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है एन और इसके अंदर जो वैल्यू हमने सेव करनी है वो करनी है डॉलर स्कोप के थ्रू एक ही वैल्यू जो है वो असेस करेंगे एक ही वैल्यू यहाँ से आएगी ये किस टाइप की है टेक्स्ट टाइप की है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे का हम फंक्शन यूज करेंगे पार्स इंट जो कि एंगुलर जी के अंदर हमें अवेलेबल है जिससे हम टेक्स्ट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है क्यूब और इस क्यूब के अंदर एन वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम ताकि हम पर्टिकुलर नंबर का जो क्यूब है वो कैलकुलेट करवा पाएं अब हमने यहाँ पे डॉलर स्कोप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करना है रिजल्ट नाम का और यहाँ पे हम कॉन्टिनेट करेंगे अपने रिजल्ट को टेक्स्ट के साथ तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट क्यूब ऑफ कौन सा नंबर है हमारे पास एन वन और यहाँ पे इज और साथ में कौन कैटिनेट करेंगे क्यूब के साथ तो चलिए यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास निकल के जो है वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर सेव होगा अब हमने इस रिजल्ट वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है अपने व्यू के अंदर तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले बी आर टैग यूज करेंगे और बाद में हम यहाँ पे डेटा बाइंडिंग जो एक्सप्रेशन है उसके थ्रू जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे तो डबल एक्सप्रेशन के थ्रू डबल यहाँ पे कर ली ब्रैकेट्स के थ्रू आप जो है डेटा बाइंडिंग जो है वो यूज कर सकते हैं तो चलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रेडी है अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर दिया है एक यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं फाइव और जैसे कैलकुलेट क्यूब के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट निकल के आ चुका है कि क्यूब ऑफ फाइव इज वन और अगर मैं थ्री का क्यूब यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ट्वेंटी जो है मेरे पास रिजल्ट निकल के आ चुका है तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स 
अगर आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने जो क्यूब है किसी भी नंबर का वो एंगुलर जीएस की हेल्प के साथ कैलकुलेट करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहे वीडियोज़ देखते रहें प्रोग्रामिंग सीखते रहें थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़